Hello everyone. Welcome to Visionary Classes. Today's we will discussing on the carbonate system. So, आज का जो topic होने वाला है, वो carbonate system होने वाला है, और ये unit three का topic है. I am again mentioning ये unit three का सबसे important topic है. हमने unit three में last time पढ़ा था solubility. Solubility के बारे में पढ़ा था. You can check the playlist. हमने solubility के बारे में पढ़ा था. लेकिन आज हम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है कार्बोनेट सिस्टम दिस इज दन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक सो लेट अस बिगिन बिफोर वी विल बिगिनिंग दिस लेसन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियोस मोर एंड मोर टू हेल्प द स्टूडेंट्स फॉर यू जी सी नेट जे प्रिपेरेशन ओके सो लेट्स लेट अस सो डिस्कसिंग अबाउट द कार्बोनेट सिस्टम सो कार्बोनेट सिस्टम इज बेसिकली ए बफरिंग सिस्टम So, ये बफरिंग सिस्टम होता क्या है एक बफरिंग सिस्टम जो होता है वो कि बैलेंस बनाता है ठीक है बैलेंस बनाता है या इक्विब्रियम मेंटेन करता है इसका काम यही होता है बैलेंस बनाएगा नहीं तो इक्विब्रियम मेंटेन करेगा हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच ऑफ सी विद इन ए नैरो रेंज सपोज करो कि बहुत लो पीएच है लो पी मतलब चार से नीचे है बहुत एसिडिक है तो क्या उसमें ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं नहीं रह सकते ना ऑर्गेनिज्म सरवाइव कैसे करेंगे अगर आपका पीएच बहुत ज्यादा लो होगा ठीक है तो कार्बोनेट सिस्टम एक ऐसा साइकिल है जो कि हमारे वाटर केमिस्ट्री को डिफाइन करता है और वाटर सी वाटर को क्या करता है सी वाटर के पीएच को कंट्रोल और रेगुलेट करता है तो ये उसका काम है किसका कार्बोनेट सिस्टम का हेल्प टू मेंटेन दी पी ऑफ दी सी वाटर विद इन ए नैरो रेंज ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो दिक्कत होगा क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम होगा सरवाइव करने में नेक्स्ट थिंग अगर वी विल डिस्कसिंग हियर इज दी सीओ टू गैस सीओ टू गैस जो होता है वो कंबाइन करता है किसके साथ वाटर के साथ रैदर रैपिडली ठीक है वाटर के साथ बहुत जल्दी क्या करता है इंट्रैक्ट करता है कितने सेकेंड्स में मिली सेकेंड में टेन टू दावर माइनस थ्री सेकेंड समझ रहे हो टेन टू दावर माइनस थ्री सेकेंड्स ठीक है इतने कम सेकंड में अगर कोई हमारा क्या कंबाइन हो रहा है वाटर के साथ तो टू फॉर्म दी कार्बोनिक एसिड समझ रहे हो कार्बोनिक एसिड बनाने में उसको बहुत कम सेकंड लग रहा है टेन टू माइनस थ्री सेकंड मतलब कितना ज्यादा टेन टू माइनस थ्री सेकंड समझ रहे हो कितना ज्यादा सेकंड हो रहा है ठीक है तो इतने कम सेकेंड में अगर इतने कम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो कार्बोनिक एसिड बना देगा तो समझ रहे हो उसकी जो सोलिबिलिटी कैपेसिटी होगी वो कितनी ज्यादा होगी तो कार्ब डाइऑक्साइड जो है वो क्विकली सोल्यूबल होता है वाटर में सबसे बड़ी चीज ये है फिर अगर हम बात करें यहां पे दो तरीके की चीजें होते हैं एक होता है सोर्स ठीक है और एक होता है सिंक ठीक है सोर्स एंड सिंक आपको ये पता होना चाहिए एक होता है सोर्स एक होता है सिंक अब इसमें सोर्स कौन सा है और सिंक कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए दो चीजें होती हैं तो बात करते हैं हमारे इस रिएक्शन की दिस इज द रिएक्शन तो यहां पे क्या हो रहा है ये हो रहा है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो होगा फोटोसिंथेटिक रिएक्शन उसमें होता क्या है रूट्स आपको वाटर देगा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेगा सीओ को लेगा वाटर नीचे से जाएगा ठीक है फिर फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली कर क्या रहा है सिंक कर रहा है किसको कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर रहा है अगर हम बात करें सोर्स की तो उसके बाद क्या फॉर्मेशन होता है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का फॉर्मेशन होता है फिर क्या होता है कि वो ओ के साथ रिएक्ट करता है एंड रेस्पायर करते हैं दिस इज देश ऑफ रेस्पिरेशन ठीक है रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सीओ वापस चला जाता है एटमोस्फेयर में तो ये क्या है सोर्स ठीक है तो आपको सोर्स एंड सिंक के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स एंड सिंक होते क्या हैं ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद करना है कि वेरियस कार्बन डाइऑक्साइड सिंक एंड सोर्स इसके बारे में जरूर पढ़ लेना ठीक है नेक्स्ट वी आर कमिंग बैक टू दॉपिक वी विल डिस्कसिंग अबाउट दैट कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम जो होता है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड जो सिस्टम है वो मेनली रेगुलेट होता है एसिड बेस्ड केमिस्ट्री से ठीक है एसिड बेस केमिस्ट्री के वजह से ही हमारा सीओ टू साइक्लिंग जो होता है एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर के बीच में वो रेगुलेट हो रहा होता है ठीक है तो जो कि कार्बोनेट सिस्टम में मौजूद है तो पीएच जो है वो सिक्स से एट पॉइंट फाइव के बीच में हो, होता है तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम जो है ये रेगुलेट कर रहा है ओशनिक वाटर के साथ 
ठीक है पीएच का ये जो रेंज है सिक्स टू एट पॉइंट फाइव रहेगा तभी वो ओशनिक वाटर के साथ रिएक्ट करेगा या नेचुरल वाटर के साथ वो रिएक्ट करेगा कौन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वो क्या फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा ओके इतना आपको समझ में आ गया अब बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रेशन प्रोसेस कैसे होता है तो हाइड्रेशन जैसे आपने जान लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ एडिंग कर देना तो वो क्या बना देगा क्या बना देगा हमारा हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो वो बनाएगा क्या हमारा ये बनाएगा ठीक है तो अगर हम बात करें यहां पे वी ऑलरेडी डिस्कस इन दी सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस चैप्टर में कि हेनरीज हेनरीज कांस्टेंट होता है हेनरीज लॉ पढ़ा तो उसका एक हेनरीज कांस्टेंट भी हमने पढ़ा था तो जो हेनरीज कांस्टेंट होता है देखो ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ये पीएच इंडिपेंडेंट है पीएच इंडिपेंडेंट मतलब पीएच से प्रभावित नहीं हो रहा है मतलब पीएच चेंज होने से ये चेंज नहीं होगा कौन सा ये वाला जो हेनरीज कांस्टेंट है हमने वो वाला हेनरी कांस्टेंट लिया है तो उस हेनरीज कांस्टेंट के अगर हम वैल्यू देखें वो होता क्या है कंसंट्रेशन ऑफ बाई कार्बोनेट अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू माइनस थ्री तो यहां से हम इस हेनरी कॉन्स्टेंट के थ्रू से भी हम बाई का जो कंसेंट्रेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन फाइंड आउट कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बेसिस पे हम इसको पता कर सकते हैं किसको ये बाइकार्बोनेट के कंसंट्रेशन को ठीक है तो ये जो रिएक्शन है इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आपको याद रख लेना है क्योंकि कभी भी एग्जाम्स में वो पूछ सकता है कि हेनरी कॉन्स्टेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है जो कि पीएच इंडिपेंडेंट है ठीक है दिस इज ऑल्सो कैन बी कमिंग इन दी एग्जाम बिकॉज टॉपिक है तो एग्जाम में आएगा ठीक है यूनिट थ्री का टॉपिक है तो इसको पढ़ना है और ये एग्जाम में आना ही है and uh, here we will discussing the most important thing that we are discussing here is the carbonate chemistry ka equilibrium states theek hai to equilibrium theek hai equilibrium pad rahe hain kya systematic equilibrium states ke bare mein padhne ja rahe hain to different kind of equilibrium states ko hum yahan pe discuss karne wale hain to sabse pehle hum discuss karenge bicarbonate ka theek hai to aapko pata hai ki carbon dioxide water ke sath react kiya ठीक है तो उसने क्या बनाया ये बाइकार्बोनेट आयन बनाया ये तो आपको सिंपल सा पता है इसका जो पीएच रेंज है इसका पीएच रेंज आपको टू से फोर पॉइंट फाइव तक दिखेगा ठीक है टू से फोर पॉइंट फाइव तक इसका रेंज जो है वो दिखेगा अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये जो वैल्यू है ठीक है इसकी जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है के ये टेन टू दिपा माइनस सिक्स पॉइंट थ्री फाइव पे पहुंच जाती है पहले क्या था वन पॉइंट फाइव इंटू टेन दिपा माइनस थ्री था यहाँ पे टेन इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स पॉइंट थ्री जब 25 डिग्री सेल्सियस के पास ये पहुंच जाती है ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस कंडीशन में जब इतना टेन टू दावर माइनस सिक्स पॉइंट थ्री फाइव कॉन्स्टेंट तक पहुंच जाती है के की वैल्यू देखो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है वो जब पहुंच जाता है वहां पे क्या होता है वहां पे बाई कार्बोनेट जो होता है वो 50 परसेंट मौजूद होता है 50 परसेंट होते हैं और प्लस जो H2CO3 होता है वो भी 50 परसेंट होते हैं मतलब आधा आधा होते हैं ठीक है मोस्टली आधा आधा होते हैं इस जगह पे यहाँ पे और क्या होता है कि यहाँ पे डिसोसिएशन स्टार्ट होता है किसका H2CO3 का डिसोसिएशन स्टार्ट होता है H प्लस में प्लस एक कॉम्प्लेक्स बनाता है एच का ठीक है तो ये डिसोसिएट कर गया कहाँ पे इस पी रेंज में सिक्स से जो हमारा इतना रेंज है 10.33 का वहां पे क्या होता है कि ये डिसोसिएशन वाला रिएक्शन होता है जिसमें कि 50-50 परसेंट पे मौजूद है कौन बाइकार्बोनेट भी 50 परसेंट मौजूद है और ये एस सीओ थ्री माइनस आयन भी 50 परसेंट मौजूद है तो ये आधा आधा हिस्सा में रहते हैं ठीक है यहाँ पे दोनों ही मौजूद है यहाँ हो रहा होता है ये प्रोसेस चल रहा होता है ठीक है ये इंटरमीडिएट स्टेज जो है डिसोसिएशन का ये चल रहा होता है वहां पे फिर क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज में जैसे ही वो टेन तक पहुंच जाता है थ्री थ्री तक तो वहां पे अगेन डिसोसिएट करता है और यहां पे क्या बनाता है एस सीओ थ्री इक्वल टू एच प्लस प्लस सीओ थ्री माइनस तो यही जो कार्बो कार्बोनेट आयन है ये जब हमारे रॉक से निकले हुए आय के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं कार्बोनेट्स बनाते हैं ठीक है कार्बोनेट्स बनाते हैं ये और यही क्या है यही आपको मिलता है किसके स्केलेटन में किसके स्केलेटन में एलगी एलगी के स्केलेटन में मिलेगा आपको उसके बाद जो कोरल रिप्स है उसके स्केलेटन में मिलेगा ठीक है तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक्सो स्केलेटन होता है ये उनके स्केलेटन पे जो होता है वो लाइक करता है शंख देखा है शंख जो ओशन के अंदर मिलता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है तो कैसे बना होता है इसी के डिपोजिशन से ठीक है यही जो डिपोजिशन होता है इसी से बना होता है लेकिन यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट आपको जानना है 
ठीक है द बेसिक थिंग दैट यू शुड नो कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है मतलब इसको समझ इसको जानना क्यों जरूरी है और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहा है सपोज करो आप कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ा दो एटमोसफेयर में एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ा दो तो ओशन पे क्या होगा प्रेशर पड़ेगा प्रेशर पड़ेगा मतलब क्या ज्यादा मतलब ओशन जो है ओशन वाटर ज्यादा से ज्यादा क्या कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजोल्व होने लगेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि उससे आप क्या करोगे पीएच को डिक्रीज कर दोगे किसके ओशन के पीएच को डिक्रीज कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा यहाँ पे ओशन एसिडिफिकेशन वाला कंडीशन पैदा हो जाएगा ओशन एसिडिफिकेशन ठीक है तो आजकल हो क्या रहा है टुडे व्हाट इज है ग्लोबल वार्मिंग है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो इंडस्ट्री से तो वहां से क्या हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा डिजोल्व हो रहा है हमारे वाटर सिस्टम में तो वाटर सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा डिजोल्व होने की वजह से क्या हो रहा है कि पीएच जो है ओशनिक वाटर्स का वो डिक्रीज कर रहा है ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है जिसके वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का डेथ हो रहा है ठीक है तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी हार्मफुल थिंग इफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स मोर एंड मोर डिजोल्व इन दी वाटर ठीक है तो ये बहुत ही खतरनाक भी है इसीलिए जो कार्बोनेट सिस्टम है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसकी केमिस्ट्री कैसे काम करती है आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है अगर आप ये चीज नहीं जानोगे तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ हाइड्रोस्पेयर एंड एटमोस्फेयर ओके नेक्स्ट बात करते हैं टोटल कार्बन डाइऑक्साइड की तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाइकार्बोनेट आयन और प्लस आपका बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट आय होता है बट टोटल एल्कलिटी की बात करें तो ये क्या होता है बाई कार्बोनेट प्लस टू कार्बोनेट आय होता है ठीक है तो ये जो फॉर्मूला है ये बस आपको याद रखना अब ये ऐसा क्यों हो रहा है आपको दिख रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है वाटर सिस्टम में कहा बाई कार्बोनेट पे बाई कार्बोनेट आय पे प्लस कार्बोनेट पे लेकिन जब एल्कनिटी की बात करें एल्कनिटी एक तरीके की बफरिंग कैपेसिटी अगेन बफरिंग कैपेसिटी ऑफ ए वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड तो न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी जिस जगह पे होगी एसिड्स की वो होगा कहाँ पे वो होगा हमारा एल्कलिटी तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बाइकार्बोनेट है वो तो 4.5 के नीचे मौजूद है 4.5 के नीचे सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन है किसका बाइकार्बोनेट का मतलब 100 परसेंट है यहाँ पे तो या इस वाले आयन को हम तो ले ही नहीं सकते एल्कलिटी में क्योंकि ये तो बफरिंग कैपेसिटी होगा ही नहीं एल्कनेटी जो होता है वो वोफरिंग कैपेसिटी होता है तो बाइकार्बोनेट आयन को तो ले ही नहीं सकते हैं बाइकार्बोनेट को नहीं ले सकते बाइकार्बोनेट आयन को ले सकते हैं इसीलिए यहाँ पे एस सी ओ थ्री माइनस प्लस टू कार्बोनेट आयन हमने यहाँ पे कंसिडर किया है देखो कंसेप्ट सिंपल है आप डायग्राम समझो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो रिएक्शन पढ़ो और उसके बाद आगे बढ़ो ओके सो जो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज एल्कनेटी तो एल्कनेटी क्या बोला द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ ए वाट एट बॉडी और ए मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर बॉडी टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स एंड बेसिस एंड दस मेंटेन ए फेयरली स्टेबल पी एच ये है उसका क्या डेफिनेशन है तो एल्कलिटी का जो डेफिनेशन है वो खुद ही बता रहा है कि ये क्या होता है सम ऑफ ऑल दाइटरेबल बेसिस डाउन टू फोर पॉइंट फाइव पी एच ठीक है तो फोर पॉइंट फाइव पी एच तक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने भी बेसिस की रिक्वायरमेंट होती है उसकी सम को हम एल्कलिटी बोल सकते हैं ठीक है दिस इज द बफरिंग कैपेसिटी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से बेसिस है बाई कार्बोनेट टू ऑफ कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस एच प्लस आय ठीक है ये इसका फॉर्मूला है फिर बात करें न्यूट्रल पीएच में क्या होता है कि एल्कलिटी जो होता है वो डायरेक्टली क्या होता है बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सकते हो आप लेकिन जब स्लाइटली पी बेसिक हो जाता है तो एल्कलिटी क्या होता है बाई कार्बोनेट प्लस कार्बोनेट हो जाता है तो ये ऐसा क्यों है आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो ग्लेशियर वाटर है ग्लेशियर वाटर तो ग्लेशियर वाटर क्या होता है बहुत ही प्रिस्टाइन इन्वायरमेंट में होता है वहां से जब मेल्ट होकर पानी निकलता है तो उसमें सिर्फ आपका वेदर प्रोडक्ट हो सकता है जो कि आपका बाइकार्बोनेट है लेकिन अगर आप बात करो स्लाइटली बेसिक पी में क्या हो जाता है कि कार्बोनेट आय भी इंट्रोड्यूस्ड हो जाते हैं तो ये कहाँ से रिवर वाटर में रिवर वाटर का एग्जाम्पल है ठीक है रिवर वाटर अगर आप लाते हो तो उसमें आपको बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट दोनों ही निकालना होगा टाइट्रेशन करके लेकिन अगर ग्लेशियर वाटर है तो आप एल्कनिटी डायरेक्टली बाइकार्बोनेट को टाइट्रेट करके निकाल सकते हो ठीक है यूनिट्स की बात करें तो ये मिलीग्राम एज ए कैल्शियम कार्बोनेट लिखा जाता है तो यहाँ पे क्या होता है किसी भी एक स्पीसीज का मिलीग्राम लिख लो जो भी यहाँ पे मौजूद है ऊपर सम ऑफ बेसिस में इन टू इक्वलेंट वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन इक्वलेंट वेट ऑफ स्पीसीज कर दो तो हमारा काम हो जाएगा इक्वलेंट वेट क्या होता है मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी ठीक है इतना कंसेप्ट क्लियर है ठीक है तो यहाँ पे रखते हैं आज का लेक्चर है